కోపం రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి ఎలా ఉన్నారు బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను నాకు కోపమే రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి ఎలా ఉన్నారు బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను నాకు కోపమే రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి నాకేం వద్దండి మా ఆయన చాలా రోజుల నుంచి టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కావాలంటున్నాడయ్యా ఆయనకి కొని పెట్టండి అయ్యా కావాలంటే నా జీతంలో పట్టుకోండి అయ్యా ఎలా ఉన్నారు బోన్ చేశారా నేను పాత సూర్యాను కాను ఇక మీద నాకు కోపం రాదు చెప్పండి మీకేం కావాలి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ స్టీఫెన్ రాజ్ ఓ వారం క్రితం మీ సూర్య ట్రీట్మెంట్ కోసం నా దగ్గరికి వచ్చారు ఇంతకు ముందు సూర్యకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న సూర్యకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే తల్లో తనే మాట్లాడుకుంటాడు చెప్పిందే ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాడు అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ అతని వాయిస్ అన్నిట్లోనూ కొంచెం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్ట్రిక్ట్ అయిన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సూర్యప్రకాష్ అతని మనసు లో లోపల ఫ్యామిలీని లవ్ చేసే చిన్న పిల్లల్లాంటి ఇంకో సూర్యప్రకాష్ అతను కూరుకుపోయాడు ఇప్పుడే బయటపడ్డాడు ఒకే మనిషి రెండు రకాలుగా ప్రవర్తిస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంటుంది అది మీరే అర్థం చేసుకుని కాస్త సర్దుకోవాలి ఏంటి సార్ కుక్కర్ విజిలేస్తేనే చాలా టెన్షన్ అవుతారు ఈ రోజు మీరే విజిలేస్తున్నారేంటి స్వతంత్రం వచ్చింది నలభై ఏళ్ళలో వచ్చిన స్వతంత్రానికి అరవై ఏళ్ళ తర్వాత విజిలేస్తున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి మీరే సార్ రే నేను ఇప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నానో చెప్పన చక్కగా జుట్టు పెంచి తిరుపతికి వెళ్ళి గుండు కొట్టించి దాని మీద చిక్కగా చందనం పెడితే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో అలా ఉంది రా మనసు ఇప్పుడు నువ్వెక్కడున్నావు నేను కార్లో ఉన్నాను సార్ నేను కార్లోనూ ఉంటాను ఇంట్లోనూ ఉంటాను ఓ మీరు ఎక్కడున్నారు కానీ మీ మనసు మాత్రం ఇంట్లో ఉందని చెప్తున్నారు అంతేగా నేనే ఇక్కడున్నాను నేనే అక్కడ ఉన్నాను అయ్యో ఆల్రెడీ ఈయన లేని ఉన్నట్టు చెప్పి చాలా కన్ఫ్యూజన్ చేశాడు ఇప్పుడు ఉంది ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి సార్ నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మా హౌస్ వండర్ నాతో ఏం చెప్పాడో తెలుసా తమ్ముడు నువ్వు ఊరికి వెళ్తున్నట్టున్నావు కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు పనులన్నీ పూర్తి అయ్యాకారా నీ ఫ్యామిలీని నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు సార్ అందులో ఏముంది మనం ఇంట్లో లేనప్పుడు మన ఫ్యామిలీని ఇంకొకరు చూసుకుంటుంటే దానికి సంతోషించాలి ఇప్పుడు మన పనిని మనకి బదులుగా ఇంకొకడు చేస్తున్నాడంటే మనం ఫ్రీ అయిపోవచ్చు కదా ఏం సార్ ఒకటి కాబోతే ఒకటి మెయింటైన్ చేయడానికి ఇదే బిజినెస్ సార్ ఫ్యామిలీ సార్ ఫ్యామిలీ ్రేక్ వేశారు మీరు కనుక గుద్దుంటే బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్లేవారు ఎందుకు గుర్రాన్ని గుద్దితే బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళకి ఏదో పట్టుకుంటారు ఐఎమ్ సూర్యప్రకాష్ నా కంపెనీ యాడ్స్ లో యాక్ట్ చేయడానికి ఒక అందమైన మోడల్ కావాలి ఏంట్రా ఇలా నడి రోడ్డు మీద అడుగుతున్నాడు అని తప్పుగా అనుకోవద్దు ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ నేను అంత అందంగా ఉన్నానా ఏంటండి అలా అడిగారు కవ్వించే ఆ కళ్ళు చెర్రీ లాంటి లిప్స్ హిప్ నా జడ్జ్మెంట్ తప్పవదు Shall I tell you something? You are the one who is in the morning. Sir! If you are the one who is in the morning, you will be able to see a lot of people in the morning. Shut up! What's wrong? Sorry sir. I don't know if I am not the one who is in the morning. If you are the one who is in the morning, I will give you the first preference to the film. I am not visiting card, madam. Here is the madam. మేడం నేను మాట చెప్పనా ఆడవాళ్ళ కచ్చి చేతో పట్టుకొని తిరగడం చూశాను కానీ ఆ కచ్చి పిని నడుముకు చుట్టుకొని వచ్చిన మొదటి నారిమని మీరే మేడం ఐ లైక్ యూ మేడం ఐ లైక్ యూ మేడం
మమతానురాగాలు పలికించావు ఏ లోకము ఏ శాపము మనుషుల్లో దేవుడిలా కనిపించావు ఏ పంథము ఏ కుమ్మను మా ఇల్లే స్వర్గంలా మార్చేశావు అడగాలిరా ఎవరు మా అంతరి గుండెల్లో గుడి కట్టావు అమ్మా అంటూ గుడి చేరావు నా ప్రాణం నీ కోసం వదిలేస్తాను హలో హలో యా నేను సూర్యప్రకాష్ నేను సూర్యప్రకాష్ నువ్వెక్కడున్నావు నేను థాయిలాండ్ లో ఉన్నాను తల్లిని ఇక్కడ వదిలేసి నువ్వు థాయిలాండ్ లో ఏం చేస్తున్నావు రా పర్వాలేదే కొద్ది రోజుల్లోనే చాలా సెంటిమెంట్ గా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేం చెప్పి పంపించావు బిజినెస్ చేయడానికి ఫ్యామిలీలో వాళ్ళందరూ అడ్డం పడుతున్నారు టార్చర్ చేస్తున్నారు అన్నావుగా నేను నమ్మాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది చేతులెత్తి దండం పెట్టాలనిపించే అమ్మ గుళ్ళో దేవత లాంటి అందమైన భార్య ప్రేమ కురిపించే అక్క ఆప్యాయత చూపించే చెల్లి మామయ్య మామయ్య అని నీ కోసమే ఎదురు చూసే మేనళ్ళు ఇదంతా చూస్తుంటే తప్పు నీ వైపే ఉందని ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది బిజినెస్ ఫ్యామిలీ రెండు చూసుకోవాలనే నువ్వు నన్ను పుట్టించావు కొద్ది రోజులు నేను బిజినెస్ చూసుకుంటాను నువ్వు ఫ్యామిలీ చూసుకో చేయరని పంపిస్తే అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు హలో ఇక్కడ సిగ్నల్ వీక్ గా ఉన్నట్టుంది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను సిగ్నల్ వీక్ కాదురా నువ్వే వీక్ ఇకపై నా పనేంటంటే వ్యాపారం వ్యాపారం అని దేశాలు పట్టుకు తిరిగే నిన్ను నీ కుటుంబం వాళ్లతో కలపడమేరా ప్రమేమేం లేదు సార్ ఆ ఫిగర్ ని చూడగానే దానంతటా అదే బయటకు వచ్చేసింది నమితను ఫస్ట్ టైం నా కంపెనీ యాడ్లో యాక్ట్ చేయమని ఒకప్పుడు నేనే అడిగారు ఈ కిరీటాన్ని తనకు కాకుండా వేరే అమ్మాయికి పెట్టినందుకు తను తప్పుగా ఫీల్ అవ్వాలి అందంగా ఉన్నానన్న పొగరు ఆడదానికి వస్తే ఆ క్షణమే అందమైన జీవితం అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది రూపురేఖలోనూ వేసుకునే బట్టలోనూ కనిపించే అందం కన్నా ఆడదానికి మనసులో ఉన్న అందమే గొప్పది పొగరు తగ్గించుకుని నేను చెప్పింది ఏ ఒక్కటి ఫాలో అయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అందాల పోటీల్లో ఫస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నా కందం లేదని చెప్పి నా పొగరు బోతుని బెల్లం చుట్టూ తిరిగే ఈగల నా అందం చుట్టూ తిప్పుకోలేదో నేను నమ్మితనే కాదు త్వరలో మన ఇంట్లో ఓ చిన్ని సూర్యాను ఓ చిన్ని సావిత్రిను ఎత్తుకుని తిరగాలని అత్తయ్య అడిగారు అందులో ఏముంది మన డాక్టర్ చెప్తే ఆయన వచ్చి నీ ఒంట్లోంచి ఒక సెల్ తీసి చెక్ చేసి మన ఇద్దరికి పిల్లలు ఎందుకు పుట్టట్లేదో చెప్తాడు ఏంటండి మన మధ్య ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదు కదా జరగలేదా అంటే పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఆ దుర్మార్గుడి అమ్మాయిని ముట్టుకోని లేదా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు మరేమో నిన్న నాకు కల వచ్చింది మనకి పదమూడు మంది పిల్లలంట అందులో ఏడుగురు అమ్మాయిలు ఆరుగురు అబ్బాయిలు ఆడపిల్లలందరూ అచ్చం నాలాగనే ఉన్నారు కానీ మగ పిల్లలందరూ అచ్చం మీలా బిజినెస్ మైండెడ్ అందులో చంటోడున్నాడే స్కూల్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లరా అంటే బ్రీఫ్ కేసు పట్టుకెళ్తున్నాడు కల ఎంతో బాగుంది కదండి నీ కల తొందరలోనే నెరవేరుతుంది అదే విధంగా సూర్య కల కూడా నెరవేరాలి కదా అదేంటో తెలుసుగా బిల్ గేట్స్ కంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువ సంపాదించాలి కదా 
మీరిప్పుడు ఇంట్లోనే మాతో ఉండడం సంతోషంగా ఉంది ఇప్పటికి ఇది చాలండి మీ కళ నిజమవడానికి ఎన్నేళ్ళైనా నేను వెయిట్ చేస్తాను గుడ్ నైట్ సార్ ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు సార్ ఇంట్లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మర్చిపోతామని మందు కొడుతున్నాను సార్ ఓ అంటే ఇది కొడితే మర్చిపోతావా మర్చిపోవచ్చు సార్ ఇవ్వు సార్ ఇచ్చే రోజు రాత్రిపూట నేనెక్కడుంటాను హోటల్ తాజ్ బంజారాలో సార్ బండి తీ వెళ్ళాం